வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடந்த எனஓஎம்எஸ் தேர்வுகளில் கேட்ட கேள்விகளில் சேட் எக்ஸாமில் நம்ம ஒரு ஐந்தாயிரத்து கேள்வியை பார்த்துட்டு வரோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் பத்து கொஷின் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதே மாடலில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் நான் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க்காகவும் கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா இதே மாதிரி ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி ஆறாவது கொஷின்லேருந்து நூறாவது கொஷின் வரைக்கும் நடத்தினப்ப ஒரு அஞ்சு கொஷின் நான் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்காக கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கான ஆன்சர்ஸையும் நிறைய பேர் கீழே கமெண்டில் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ நான் அதுக்கான சரியான விடைகளையும் சொல்லிடுறேன் ஒரு வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க தொண்ணூற்றி ஆறாவது கேள்விக்கு நாம் ஒரு மாடல் எக்ஸ்பிளிக் கொஷின் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி இரநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது அது முதல் கேள்வி நம்ம போன முறை கொடுத்துருந்தது ரெண்டாவது கேள்வி அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வியை நடத்திட்டு அதுக்கு ஒரு மாடல் கொஷின் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி செங்கோணம் ரைட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது அடுத்ததான் மூணாவது தொண்ணூற்றி எட்டாவது கேள்வி நடத்திட்டு அதுக்கான ஒரு கொஷின் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கு ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு வேளை இந்த கொஷின் தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் அந்த அந்த மாடல் கொஷினை நடத்திட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் இது அடுத்ததான் நாலாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வியை நடத்திட்டு அதுக்கு அதுக்கான கொஷின் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதுக்கு ஆப்ஷன் பி விட்டம் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ எழுபது கமா பதினாலு சரிங்களா இதுதான் முன்னாடி சொன்ன அந்த ஐந்து கேள்விக்கான ஆன்சர் நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அப்படி பண்ணதில் இந்த அஞ்சு கேள்வியில் உங்களுக்கு எத்தனை கேள்விக்கு கரெக்டாச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா அடுத்ததாக இன்னைக்கான கொஷின்ஸை பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது என்னென்னா இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது நூற்றி ஒன்றாவது கேள்வியிலிருந்து நூற்றி ஐந்தாவது கேள்வி வரைக்கும் அவங்க என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒவ்வொரு மாடல்லையுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஷின் ஹோம் ஒர்க்காக தர போகிறேன் சரிங்களா நூற்றி ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் பெருக்கற்பலன் மைனஸ் அறுபத்தி மூன்றை தரக்கூடிய எத்தனை ஜோடி முழுக்கள் உள்ளனன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு நம்பரை பெருக்கனா மைனஸ் அறுபத்தி மூணு வரணும் ஸோ பெருக்கும் போது மைனஸ் வரணும்னாலே கண்டிப்பாக ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கணும்னு ஆகுது ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாமே அறுபத்தி மூணு ஒன்றா வாய்ப்பாடில் எடுத்தோன்னே எப்படி வரும் ஓர் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு மாற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு ஒன்று அறுபத்தி மூணு இங்கே ஒன்றுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கே அறுபத்தி மூணுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் கரெக்டான்னு பாருங்கள் ஓர் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு ஒரு இடத்துல தான் மைனஸ்ன்றதால மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மைனஸ்னு வந்துடும் இது ஒரு ஜோடி ரெண்டு நம்பர் ஆச்சா மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டும் வேறு வேறு செட்டு தான் ஏன்னா இங்கே ஒன்றுக்கு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது வேறு வேறு செட்டு சரி ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் அறுபத்தி மூணு வராது மூணாம் வாய்ப்பாட்டில் வருமா வரும் மூணு பெருக்கள் இருபத்தி ஒன்று அதே மாதிரி எப்படி எழுதலாம் இருபத்தி ஒன்று பெருக்கள் மூணு இங்கே மூணுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கே இருபத்தி ஒன்றுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் கரெக்டாக அப்போ இது ஒரு ரெண்டு ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுலாம் வராது ஏழாம் வாய்ப்பாடு ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூணு ஒன்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இவ்வளோதான் வரும் அப்போ மொத்தம் எத்தனை வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு செட்டு வருது அவங்க அதான் கேட்டாங்க எத்தனை ஜோடிகள் இருக்குன்னு அப்போ எத்தனை ஜோடிகள் இருக்குன்னா ஆறு ஜோடிகள் இருக்குது இங்கே மைனஸ் கொடுத்ததால் இது சப்போஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுத்துக்கும் ப்ளஸ் எடுக்கணும் இல்லைனா ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் எடுக்கணும் சரிங்களா அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் நமக்கு இதே மாதிரி ஆறு ரிலேஷன் வந்திருக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அறுபத்தி மூணு எது வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் அறுபத்தி மூணு ஆறு வகையாக பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா அந்த பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு நம்பருடைய பெருக்களாக எழுதுறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் இந்த மைனஸ் அறுபத்தி மூணு எடுத்துகிட்டு பெருக்கல் பலன் மைனஸ் இருபத்தி ஐந்தை தரக்கூடிய எத்தனை ஜோடி முழுக்கள் உள்ளன ஹவு மெனி பேர்ஸ் ஆஃப் பாசிபிள் இன்டீஜர்ஸ் ஆர் தேர் தட் கிவ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் உங்களுக்கான நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹோம் ஒர்க் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆப்ஷன் ஏ என்ன இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ஆப்ஷன் பி மூணு ஆப்ஷன் சி நாலு ஆப்ஷன் டி ஐந்து சரிங்களா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்ட சம கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் அடுத்தது பாருங்கள் அந்த கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தா ரெண்டு நூற்றி ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலானது
ஒன்று நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று மீதி இருக்கிறது என்ன நம்பர் இருக்குது ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு இது ரெண்டும் மைனஸ் குறின்றதால் முன்னாடி மைனஸ் போட்டுக்கிட்டோம் இது ரெண்டும் ஒரே குறின்றதால் இப்போ பாருங்கள் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ரெண்டும் வேறு வேறு குறியாக இருந்தால் கழிக்கணும் அப்போது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சை மைனஸ் பண்ணுறோம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆறு மூணில் ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று ஸோ ஆன்சருக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா நூற்றி பதினாறு பெரிய நம்பர் குறியை போனோம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று தான் பெரிய நம்பர் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குறி மைனஸ் அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் நூற்றி பதினாறு எங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி மைனஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்ன்றது தான் இதோட ஆன்சர் நான் புரிஞ்சு முடியுதா லைனாக அவன் சொன்ன நம்பர் அப்படியே எழுதிட்டோம் மேலேன்னு இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு கீழே இருந்தால் மைனஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிற குறிய முதல்ல கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு இருக்கிற குறியை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பர் குறிய போட்டால் முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் வெறும் கூட்டல் கழுத்தல் தான் நான் இதே மாடலில் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் தரேன் பாருங்கள் ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலானது கடல் மட்டத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது அடிகள் கீழே உள்ளது முதல் என்ன நம்ம சொல்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது அடிகள் கீழே உள்ளது பிறகு அதுக்கப்புறம் மேல் நோக்கி வர்றது சொல்லியிருக்காங்களே இதே மாடல்லே சொல்கிறேன் பிறகு ஐம்பது அடிகள் மேல் நோக்கி நகர்ந்து மீண்டும் இருபத்தி ஐந்து அடிகள் கீழ் நோக்கி இறங்குகிறது எனில் நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கும் ஆழத்தை காண்க எ சப்மரைன் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபீட் பிலோ த சி லெவல் தென் இட் மூவ்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபீட் அண்ட் கோஸ் டவுன் டுவெண்ட்டி ஃபை பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஃபைண்ட் த டெப்த் ஆஃப் த சப்மரைன் சரிங்களா மேம் மேலே சொன்னால் அதே மாடலில் தான் கொடுத்துருக்கேன் கீழே மேலே நான் எதையுமே மாற்றவே இல்லை அதே மாடலில் நம்பர் மட்டும் வேறு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் எனக்கு என்ன ஆன்சர்னு சொல்ல போகிறீங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் பி மைனஸ் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் சி நூற்றி முப்பது ஆப்ஷன் டி மைனஸ் நூற்றி முப்பது சரிங்களா இந்த நாலு ஆன்சரில் எது சரியான விடை அப்படிங்கிறத நீங்கள் எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நூற்றி ரெண்டாவது கேள்விக்கான ஹோம்ஒர்க் சரியா அடுத்ததாக நூற்றி மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் இதுவும் சிம்பிளானது தான் இது நம்ம எயித்தில் படிக்கிறது எயித்து இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டேமில் படிச்சிருப்பீங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டேம்ல நம்ம இந்த கோட்டலைக்கு முன்னாடி படிச்சிங்க இல்லையா ரெண்டாவது யூனிட்ல அந்த மாடல் வந்து இங்கே ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கடிகாரத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் நீளம் உள்ள வினாடி முள்ளின் முனை ஒரு நிமிடத்தில் கடக்கும் தொலைவு இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வினாடி முள் அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஹேண்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் எயித்தில் படிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மினி ஹேண்டை வச்சு படிப்போம் இங்கே செகண்ட் ஹேண்டு ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ கிடக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இது கடிகாரம் பற்றி தெரிஞ்சால் போதும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கடிகாரம் கடிகாரத்தில் மூணு முள் இருக்கும் என்னென்ன முள் இருக்கும் மணி முள் நிமிட முள் நொடி முள்னு இருக்கும் கரெக்டாக இவங்க சொல்லியிருக்கிறது நொடி முள் அதாவது வினாடி முள் வினாடி முள் ஒரு நிமிஷத்தில் ஃபுல்லாகவே ரவுண்டு வந்துடும் கரெக்டாக அந்த வினாடி முள் ஒரு ரவுண்டு வந்துச்சுனா தான் ஒரு நிமிஷம் முடியுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வினாடி முள் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு வந்துடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆகுது அது ஒரு முழு வட்டத்தை நிறைவு செய்துன்னு அர்த்தம் வினாடி முள் ஒரு நிமிஷத்தில் ஃபுல்லாக வந்துடும் அப்போ ஒரு முழு வட்டத்தை நிறைவு செய்து அப்போ அவங்க கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு கடக்கும் தொலைவுனா நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா அந்த வில்லின் நீளம்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா வில்லின் நீளங்கிறது இங்கே முழு சுற்று வந்துடுறது அப்போ நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சிச்சு அதை தான் அவங்க இப்படி கேட்டிருக்காங்க வட்டத்தின் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்ன டூ பை ஆர் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறுங்கிறது தான் அவங்க கொடுத்த அந்த வினாடி முள்ளுடைய நீளம் தான் ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபத்தி ஆறு கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ஒரு ஏழு ஏழு ஒரு ஏழு ஏழு மீதி ஐந்து அப்போ ஐம்பத்தி ஆறு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு மீதி இருக்கிறத பெருக்கிறோம் ரெண்டையும் பதினெட்டையும் பெருக்கணும்னா முப்பத்தி ஆறு ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு பதினொன்னாலு பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கணும்னா எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நீங்கள் வழக்கமாக பெருக்கிற மாதிரி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டை பெருக்கிட்டு அப்புறம் கூட பதினெட்டாலு பெருக்குங்க பெருக்குனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் செவன் நைன்டி டூ ஆப்ஷன் அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் செவன் நைன்டி டூ மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கு உண்டான சரியான விடை நம்ம புரிஞ்சு முடியாது ஒரு முழு ஏன்னா முழு சொத்து சுற்றிடுது ஒரு முழு சொத்து சுற்றிடுதுனாலே அது ஒரு வட்டம் ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே இதே மாடலில் நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் தரேன் பாருங்கள் கடிகாரத்தில் நூற்றி நாற்பது மில்லி மீட்டர் நீளமுள்ள வினாடி முள்ளின் முனை ஒரு நிமிடத்தில் கடக்கும் தொலைவு த டிஸ்டன்ஸ
எயிட் செவன்ட்டி செவன் செவன்ட்டி இந்த நாலு ஆன்சரில் எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறதையும் கேள்வி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இதோட மூணு கேள்வி நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை நடத்தின இந்த ஒரு ஒரு மாடல்லையும் ஒரு ஒரு கொஷின் நீங்கள் பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த அடுத்த அடுத்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டுலாம் சொல்லும்போது கூட பார்ப்பீங்க ரிப்பீட்டடாக ஒரு சில டாப்பிக்கில் இருந்து தான் கேட்குறாங்க இப்போ நான் வெறும் கொஷினை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு விட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு விட்டுருவீங்க இப்படி இந்த மாடலில் ஒரு கொஷினை போட்டு பார்க்கும்போது தான் எக்ஸாம்பிள் இதே ஐடியாவில் கேட்கும்போது ஆமாம் நம்ம இந்த கொஷினை பார்த்தோம் இல்லை இல்லை போட்டோம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரும் அதுக்காக தான் சரியா நூற்றி நாலாவது பாருங்கள் கிமு நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழுக்கு இடையே எத்தனை வருடங்கள் உள்ளன ஒரு ஆன்சர் கிமுவில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நபர் கிமுலையும் ஒரு நபர் கிபிலையும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா கிமுவுக்கு பிசின்னு சொல்லுவாங்க கிபிக்கு ஏடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கிமு கிபியில் ரெண்டு நம்பரை கொடுத்துட்டு இடையில் எத்தனை வருடங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக் தான் கொடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டிக்கோங்க நானூற்றி இருபத்தி ஒன்றையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழையும் கூட்டுருங்க கூட்டுனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எட்டு அஞ்சு நாலு அஞ்சு ஒன்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுன்னு கிடைக்குது இல்லையா கிடைச்ச ஆன்சர்லேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிடும் இதுதான் முக்கியமே வெறும் கூட்டி மட்டும் விடக்கூடாது கூட்டிட்டு ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிடும் ஏன்னா நடுவில் ஜீரோன்ற நம்பரும் வரும் நமக்கு இயரில் வரும்போது ஆண்டுகளில் ஜீரோன்னு ஒரு ஆண்டு கிடையாது அதனால் அந்த ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா மீதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுங்கிறது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் அவங்களும் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுன்னு ரெண்டுத்தையும் கூட்டி கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை அப்படி ஆட் பண்ணி போடக்கூடாது ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் அவங்க அந்த ஆன்சரையே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா ஒரு ஆன்சர் ஒன்று நம்பர் கீமு ஒரு நம்பர் கிபி பிசி ஏடியில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் ஒரு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணால் போதும் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் போதும் முடிஞ்சிச்சு நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா இதே மாடலை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை பார்த்திங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தானே நிறைய பசங்க சேட்டில் தான் விட்டுறாங்க பாருங்கள் சேட்லேயும் நீங்கள் அந்த பாஸ் பண்ணணும் முப்பத்தாறு மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் மேசை இவ்வளோ இதுவாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் சேட்டில் வரக்கூடிய மேட்டர் இதில் நீங்கள் தாராளமாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஷின் போட்டிங்கன்னா கூட சயின்ஸ் வச்சியில் ஈஸியாக அடித்து அதில் பாஸ் பண்ணுருவீங்க சரிங்களா ஓகே இதே மாடலில் நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கிமு ஐநூறுக்கும் கிபி எட்நூறுக்கும் இடையே உள்ள ஆண்டுகள் கிமு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறேன் கிமு ஐநூறு இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் கிமு ஐநூறு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிபியில் என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா கிபி எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் இது எடுத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகள் எத்தனை அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்று ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த நாலு ஆன்சரில் எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எனக்கு கிழக்க மேலில் சொல்லுங்கள் சரிங்களாமா ஸோ இது நான் நூற்றி நாலாவது கேள்விக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொஷின் நம்ம புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நாலு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நாலு எக்ஸாம்பிள் ஹோம்ஒர்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் நூற்றி ஐந்து கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளின் இடைநிலையை காண்க இடைநிலை இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் கூட்டல் கழுத்தெல்லாம் எதுவுமே இல்லை கொடுத்த நம்பரை ஏறு வரிசையில் எழுதிக்கணும் இதில் மெயினான அது தான் எந்த ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் ஏறு வரிசை இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் அசண்டிங் ஆர்டர்னால் என்ன அர்த்தம் சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் அப்போ இதில் இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் எப்பவுமே மைனஸில் இருக்கிறது தான் சின்ன நம்பர் கரெக்டாக மைனஸில் பாருங்கள் இருக்கிறதுல எது ரொம்ப சின்ன நம்பர் மைனஸில் பெருசாக எது இருக்கோ அதான் சின்னது அப்போ மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று தான் இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் கரெக்டாக அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் எட்டு இதோ இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் எட்டு இதுக்கு அடுத்த நம்பர் எது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் நாலு இதுக்கு அடுத்தது மைனஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோ மைனஸ் மூணு இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸில் வரும்போது மட்டும் ஏறு வரிசைனா அப்படியே ரிவர்ஸில் வரது மாதிரி இருக்கும் இப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு வருவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ கரெக்டாக ப்ளஸில் இப்போ அப்படியே ஏறு வரிசை ப்ளஸில் இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் எது இதோ ஏழு அதுக்கு அடுத்தது எட்டு அதுக்கு அட
ஒன்றில் பாதி என்ன அரை அரைனா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அதனால் அர்த்தம் ஒன்று பை ரெண்டுனா அரை அப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் இதுக்கான சரியான விடை பாருங்கள் புரிஞ்சு முடியுதுங்களாமா இடைநிலை அப்படின்னா முதல்ல ஏறு வரிசையில் எழுதிடணும் எழுதிட்டு எது நடுவில் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதிடணும் சரிங்களா ஒரு நம்பராக இருந்தால் அப்படியே எழுதிடலாம் ரெண்டு நம்பராக இருந்தால் ரெண்டு ஆட் பண்ணி டூ ஆலை டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு ஆலை வகுக்கணும் இப்போ இதே மாடலில் நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் தரேன் பாருங்கள் பத்து கமா மைனஸ் பத்து மைனஸ் எட்டு கமா எட்டு ஆறு கமா மைனஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு கமா நாலு ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு இப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதோட இடைநிலை என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கோம் போன கொஷனில் சொன்னது மாதிரியே என்ன பண்ணுறீங்க ஏறு வரிசையில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இடைநிலை என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிங்க நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் தரேன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ஆப்ஷன் பி மைனஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் சி ஜீரோ ஆப்ஷன் டி நாலு இந்த நாலு ஆன்சர் எது கரெக்டுன்றதையும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களாமா ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அஞ்சு கொஷின் நடத்திருக்கேன் அதே மாடலில் ஐந்து கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த அஞ்சு கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கீழே கமெண்ட்லேயும் உங்களோட ஆன்சர் சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோ சொல்லும்போது இந்த அஞ்சு கேள்விக்கும் சரியான ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லும்போது உங்களோட ஆன்சர்ஸ் சரியாக அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இன்னும் இதில் அஞ்சு கேள்வி மட்டும்தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடந்த சேட்டில் அதையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஓகேவாம்மா தேங்க்யூ